一个挑战，香蕉香，除了吐香蕉，还可以吐什么词？香水，香水有毒的那个香水。答对，暖西瓜的西除了吐西瓜，还能吐什么呢？西天，白龙马骑着唐僧去西天取经的那个西天。答对。那柠檬的柠，除了吐柠檬，还能吐什么词呢？柠檬酸是一种调味剂的名词。答对。那石榴的石，除了吐石榴，还能吐什么词呢？石头，石头就是从孙悟空的嘴里蹦出来的。答对。那草莓的草，除了草莓，还能吐什么词呢？草地，公园里的草地不能做一件套哦。答对。那杨桃的杨，除了吐杨桃，还能吐什么词呢？杨柳，相逢何须怨杨柳，春风拂度尽门关。答对。不过你可别高兴太早了，这最后一题啊，看似简单，谁都最难。你就倒反过来吧。苹果的苹，除了吐苹果，还能吐什么呢？太难了，我不会呀、啊。第一分菩提手串挑战，第一步找到差评最高的点，没错，东方吉说明有惊喜呢。嗯，想要说这点吧，看一眼差评究竟有多差。第二步读差评，嗯，手感不好，容易的见笑脸。再来，颜色太透了，跟我的衣服不搭。咦，不搭。商家还回他了，他说你难道不能换件衣服吗？有道理。继续，味道有点上头，买回来有划痕，划痕，快点啦！噔噔噔，手串到了，总共有四串，冰套白，冰套粉，界面蓝，界面绿。刚才总结的有四个差评，对啊，颜色太透，手感不好，味道刺鼻，有划痕，手感其实挺顺的，分量很足，声音也很清脆。这个我的先调颜，哇，你这颜色看起来很透啊，特别是这个冰透白，嗯，嗯还有味道刺鼻，没闻到啊，你试试，没有啊，没味道，你先凑近点吧，真的味道啊，哎，不过你这上面好像有点划痕，你们看，是是有点划痕，你们总结一下呗，不好玩这串，一点也不好玩，双。小卖部，中间是谁在买？用那些烂钱吧，老板，快点快点，我妈马上就要来接我了。好嘞，慢慢吃，别噎着了。哎，大壮，糟了，忘带纸擦嘴啊！你在干什么的吧？这是垃圾食品，你可不能吃，不卫生的吧？没有没有，你看我在帮老板算账呢。哦，是这样的吗，老板？是是吧？三十年后，老板给我来个麻辣豆腐。好嘞，还有这个麻辣鸡丝得做多久啊？三分钟就好，三分钟来得及。我女儿马上放学了，你快快点啊！啊、嗯，明天见啊！哎，好，二哥，我去搞放学呀、啊。妈，我在这儿呢。今天放学怎么这么早啊？<笑>看来妈妈以后得提早来接你放学了。那你给我买一袋的辣豆干呗，同学们都是好吃。不准吃，那些可都是垃圾食品。赶紧跟我回家吃饭。只和开店的老板。莫非你要酒鬼果冻？哎呀，都不是，我要的是一整桶的奇趣蛋呀、啊！我怕入一口水还等着臭满桶呢。一整桶十八块九。等等姐，那这零食大礼包又怎么卖呢？两包也是十八块九。那我不要奇趣蛋了，给我换两包零食大礼包吧，然后我就在这儿吃。哦、啊，里面竟然有。那当然，这是我在抖音商城双十二刚入手的盐津铺子零食大礼包，平均一包仅要九块九，鲜香肉脯，满满的肉纤维，入口软硬适宜，刚刚好。还有这个脆骨小肉枣，二两味的肉肉在唇齿迸发，样样都美味，好吃到停不下来。但还不赶紧九华逛抖音商城，或直接点评论区一键入手。抖音商城双十二领券满减，真好逛！左华超值新主场，冬日好物买到手，随便逛逛就是超值好物，也太好买了，吃的太舒服了，谢谢姐。哎，你等等，买单啊、哦？给钱呢？我给啥钱啊，姐？零食大礼包的钱啊？难不成你白吃啊？那零食大礼包是我拿奇趣蛋换的呀。那奇趣蛋你也没给钱啊？奇趣蛋我也没吃啊。说的也是。哎，不对。你回来，刘铁问，咱俩重新捋一下，那就重新捋一遍吧。首先，我要一桶奇趣蛋，是吧？对，然后我拿奇趣蛋换了你两包零食大礼包，也对吧？这换回上去啊，刚好是拿了两大包，也对吧？对呀、啊，你吃完就走了，然后我向你要钱啊？可以啊。要啥钱啊？零食大礼包的钱啊！都说了，零食大礼包是我拿奇趣蛋换的，奇趣蛋我也没吃，所以不用给钱，对吧？不对，还是不对，我再给你好好捋捋。哎，我的零食大礼包怎么都没货了呀？嗯，大壮，你明天再来，我多进几包货，一定给你掰扯清楚了。一言为定。
，明天我不吃饭就来给你掰扯。这次当收银子，有你这么多收银的吗？怎么了？怎么了？算一下这些一共多少钱？我赶时间，总共十二块五，收您一百。哎，你等一下，我这里有零钱。那行，这一百还你。你再找我九十，我都给你两块五了。来，找您九十，慢走啊。不对吧？你这钱怎么越收越少了？是不是刚才那人忽悠你了，大壮？糟了，被忽悠了。哪个喜欢看店的小姑娘笨笨的？一会儿换你上。你也别难过了，大壮。你看这个流行硬币方 DP 8 0 S 超市价格标签打印机，外观小巧，携带便捷，只需手机一扫，商品信息就能自动填入。简单操作，好上手。蓝牙链接，随时打印，粘贴方便，热敏标签纸，防水又防潮，真的方便快捷又省心。有了它，我就再也不担心被人忽悠了。金香姐，你就放心把店交给我看吧。行，那我就去城里进货了。老板，你家腊肠咋卖的呀？这个四块钱一袋，那你一会儿帮我装一袋吧。你再看看还要点什么，等会儿我给你一块装袋吧。那这旭日升多少钱一瓶啊？两块一瓶哦。那我不要腊肠了，给我来两瓶旭日升吧。行。嗯。太渴了，我直接喝吧。喝饱了，走了呀。哎，等等，你还没付钱呢，要拿给啥钱啊？健力宝的钱啊，一瓶两块，明码标价的。健力宝是我拿辣条换的呀，可是辣条你也没给钱啊。那辣条俺也没吃啊，凭啥要给钱呀、啊？这么大了，你走吧。如何移动一根辣条，让二变成五呢？如果你能做到，姐明天就带你去时尚乐园玩。好的，看我的。不对啊，那这样呢？啊，还是不对，这样也不行吗？不行，最后再试试看。哎呀，不可能，根本不可能，这道题就是无解嘛！真的有的解，你们肯定也会吧？挑战 DIY 魔法手势。谁做的最好看，这本魔法书就归谁了。我来，我来，我来，我来，我来，我来。开，我看，我先来。胖虎，你想做什么手势呢？我就做个手链吧。首先选择正方形的模具，加上我的仙女头线，再倒入甜甜的七彩豆，最后轻轻一按搞定。你们看这个手链是不是很符合我五百斤的气质？做的不错，下次别做了。小福，换你来。有了，你可以用五角星的模具做个酷卡钥匙扣啊。选个公主头像，再倒入布灵布灵的草珠，最后一圈，完工。小夫的升级版古卡还挺有意思的嘛！我宣布这次比赛。慢着，我这个新元村的手工蛋聪明还没出马呢。说的也是。那你要做什么呢，大壮？我想做个戒指。谢谢，知道了。这个爱心戒指是送给我的粉丝宝宝们的，希望他们都能找到属于自己的龟龟和 CP。好啦、哦，我的戒指也大功告成啦。你们的视频可真丑，还是我的手链好看。要我说，我这可是升级版的古卡，瞧你们那没见过世面的样子。我的好看，我的好看，我的好看。我的我的哎呀，你们别吵了，宝宝们评评理，他们三个谁做的最好看呢？给你一个亿，那你必须选一个缺点，你会选哪个？一，每隔两小时会窒息一分钟；二，每天都会被你的家人朋友看到你的裸体；三，每天晚上会做五小时噩梦；四，变矮五十厘米；五，半天身体麻木；六。每天和一只成年花豹独处一室四十分钟，你会选哪个？你要的是这些巧克力吗？哎呀，你反应可真迟钝！我要的是四根闪电锤啊！不巧说，我还没一口水，还等着叫蚂蚁游泳呢。一二三四，一包一块，总共四块，这是五块，找我一块。稍等，姐找你钱。糟了，我没有一块零钱。这样吧，大壮，给你一包南京奶妈吧，这也是一块钱。不要这个，我就要一块钱。那霸王四总可以了吧？这一包可卖一块五呢。我不要，我不要我的一块钱，快点找其他钱。懂了懂了，你觉得这些便宜是吧？那就健力宝吧，这一瓶可得卖两块呢，我还倒贴你一块。哎呀，我就要我的一块钱，有这么难吗？不要这些，我不要这些零食。可是你拿我寻开心是吧，大壮？我不卖了，你赶紧走。姐，你什么意思啊？开这么大的店，说。不卖就不卖，想吃我投诉你。好了好了，我怕了你了，闪电手送了你了，不要钱，五块钱你也收好，我原谅你了，这还差不多，气死我了，气死我了。为了钱，再给我来两个金力宝，找我一块钱。不是你拿我当拜把子卡了是吧？